Лев – один из самых величественных и грозных животных на планете. Он издавна считается символом силы и мужества, храбрости и стойкости, королевской власти и величия, благородства и справедливости. Львов часто называют королей джунглей. Но на самом деле в джунглях они не живут. Их основными местами обитания являются африканские равнины. Львы любят путешествовать. Но вы никогда не встретите их в тропических лесах, это стихия тигров и ягуаров. Львы проживали на территории Европы примерно до 500-х годов нашей эры. В последующие годы поголовье животных было истреблено человеком. Споры о том, кто же крупнее, лев или тигр, ведутся до сих пор. Преобладает точка зрения, что тигры все-таки крупнее, но и она оспаривается рядом ученых. На Земле невозможно встретить двух одинаковых львов. Морда этого зверя подобна человеческим отпечаткам пальцев, уникальна и присуща только одному животному. Отличительная особенность самок львов – наличие четырех сосков, у остальных кошачьих – обычно восемь сосков. Львы способны спариваться со многими другими крупными кошками – с тигром, леопардом и ягуаром. Длина шерсти в львиной гриве может доходить до 40 сантиметров. Научные исследования доказали, что чем темнее у льва грива, тем больше репродуктивной способностью он обладает. Однако, львы с темной гривой хуже переносят жару. Когти взрослого льва могут достигать 7 сантиметров в длину. В Древнем Египте он считался священным животным. Египтяне почитали силу и мощь этого удивительного зверя. Львы – самые ленивые хищники в Африке. Будучи сытыми, львы никогда не охотятся. Единственные две вещи, которые могут заставить сытого льва сдвинуться с места – палящее солнце и опасность. В средневековье многие именитые вельможи имели герб с изображением льва, а их дом украшался фигурами этого животного. Взрослым лев становится в возрасте двух лет. Только к этому моменту у него начинает появляться грива, и он обретает способность рычать. У львов сильная челюсть и 30 зубов, но используют они всю эту мощь лишь для разрывания плоти, так как пищу они не жуют, а сразу проглатывают крупными кусками. Взрослые особи рычат громко, рев можно услышать на огромном расстоянии, порядка 8 километров. У львов есть удивительная способность, они могут месяцами обходиться без воды. Получают необходимую для жизни влагу они из пищи. Мышцы у львов находятся по всей длине ног, поэтому они так хорошо прыгают. Принято считать, что только самцы полигамны. Однако, это неверно. Самки также спариваются не только с доминирующим львом, но и с другими участниками прайда. Львица несколько раз в месяц меняет местоположение логова, во избежание накопления запаха, который может привлечь нежелательных гостей. В неволе средняя продолжительность жизни льва достигает 30 лет, а в дикой природе всего лишь около 15 лет. Белая шерсть у львов не альбинизм, у них нормальная пигментация глаз и кожи. Белый окрас появляется в результате генетического заболевания, оно называется лейкизм. Лев может развить скорость до 60 км в час, но пробежит с такой скоростью всего 90 метров. Чтобы наесться, львице необходимо ежедневно 5 килограммов мяса в день, а льву 7 килограммов. Хотя при возможности за один раз животные съедают и до 30 килограммов мяса. У прайда одна из трех охот успешна. В то время как у одинокого льва только одна из пяти охот удачна, а то и одна из десяти. Львицы живут на несколько лет дольше самцов, которых на старости и в болезни изгоняют из прайда. Запах львы, как и все представители кошачьих, могут чуять не только носом, но и с помощью трубки и капсона. Она располагается на верхнем небе львов, прямо за передними резцами. Таким способом осязания львы пользуются, когда крайне сосредоточены на каком-то запахе. Тогда львы слегка приподнимают верхнюю губу и втягивают воздух. Чаще всего львы охотятся в темноте, потому что в это время суток они хорошо видят. Их зрение в семь раз лучше, чем у человека. Если львиц иногда можно перепутать, то морды самцов действительно уникальные. 
Среди всех представителей семейства кошачьих львы являются наиболее высокими. Взрослый лев запросто может весить до четверти тонны. Львицы же весят примерно вдвое меньше. Ныне вымершие пещерные львы либо не обладали гривой вовсе, либо обладали, но небольшой, на что указывают наскальные рисунки. Львята рождаются слепыми и очень маленькими, в среднем полтора килограмма. Через 7-10 дней они начинают видеть и через две недели начинают перемещаться самостоятельно. Сердце льва составляет около половины процента массы тела, что является наименьшим соотношением среди всех хищников. В среднем до двухлетнего возраста доживает лишь один львенок из пяти. Пещерный лев обитал на территории Сибири и был самым крупным представителем семейства кошачьих, когда-либо ходившим по планете. В львином прайде обычно охотятся львицы, а лев тем временем отдыхает, причем львицы приносят добычу прайду. Если же на охоту выйдет сам лев, то добычу он скорее всего съест на месте, самостоятельно. Считается, что в естественной среде обитания осталось всего 20 тысяч львов, что составляет половину того, что было всего лишь 30 лет назад. Если, например, сравнить количество львов с количеством слонов, которых насчитывается 415 тысяч, то становится понятно, что царственных хищников осталось очень мало. К настоящему времени они исчезли с 90% территории их исторического ареала. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и порекомендуйте друзьям.